ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கண்டுபிடிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்டையும் இந்த ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின் இருக்குல்ல நம்ம ரெயின் வாட்டர் ஹோஸ் பைப்பு அதையும் வந்து நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின் இருக்குல்ல அதான் பாயிண்ட் ஏ இந்த நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது பாயிண்ட் பின் வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கிற பாயிண்ட் இருக்குல்ல இது வந்து ஓன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து ஓ சாரி ஏ ஓ பி ஏ ஓ பி இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு வந்து ஜீரோ செட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஜீரோ செட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து ஜீரோ செட் பண்ணணும் எப்பயும் போல் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அதாவது நம்ம எந்த பாயிண்ட்டில் ஜீரோ செட் பண்ணணுமோ அதை போய் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே ஜீரோ செட் பண்ணணும் நம்ம தேவலைட்டில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு பிளேட்டுமே நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே நான் ஜீரோ செட் பண்ணுறேன் ஸோ பழைய மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் ஸோ ஜீரோ செட் பண்ணுறேன் ஜீரோ செட் பண்ணால் அப்பர் பிளேட் லோயர் பிளேட் ரெண்டுமே டைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரெண்டுமே டைட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டுமே மூவ் ஆகாது சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா லோயர் பிளேட்டு மட்டும் நான் லூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ லோயர் பிளேட் மட்டும் லூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் டோட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகாது ரீடிங் வந்து மூவ் ஆகாது நமக்கு ரீடிங் எப்போ மூவ் ஆகும் இந்த அப்பர் பிளேட் இருக்குல்ல இந்த அப்பர் பிளேட் மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் நமக்கு ரீடிங் மாறும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் லோயர் பிளேட்டை மட்டும் லூஸ் பண்ணுறேன் அப்பர் பிளேட்டு டைட்லேயே தான் இருக்குது இந்த பிளேட் வந்து டைட்லேயே தான் இருக்குது ஸோ இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே வந்து மூவ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஜீரோ ரீடிங் அப்படியே தான் இருக்கும் இதை நம்ம எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ செட் பண்ணுறது ஸோ அப்படின் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஜீரோ செட் பண்ணி வச்சு டெலஸ்கோப் வச்சு பார்த்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் லோயர் பிளேட்டை டைட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இப்போ லோயர் பிளேட்டை டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ லோயர் பிளேட்டை டைட் பண்ணி வச்சு என்ன அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஜீரோ செட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா இப்போ நான் வந்து இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் நமக்கு ஹரிசாண்டல் அங்கே தெரியும் இப்போ நான் எதை லூஸ் பண்ணணும் அப்பர் பிளேட்டை லூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா கீழே இருக்கிற பேஸ் அப்படியே இருக்கணும் ரீடிங் மட்டும் மாறணும் ஜீரோ ஜீரோ வந்து அப்படியே இருக்கணும் மேலே இருக்க அந்த நீடில் வந்து திரும்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அசிம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை மட்டும் இப்படி திருப்பணும் இப்போ என்ன பண்ணுது லோயர் பிளேட் அப்படியே இருக்குது அப்பர் பிளேட் வந்து திரும்புது ஸோ இப்போ நான் திருப்பி என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு இதை டைட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இப்போ ஏன்னா அது எனக்கு ரீடிங் வந்து மாறி இருக்கும் ஸோ ரீடிங் இஸ் நியர்லி ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ரீடிங் எப்படி இருக்குதுங்கிறத நம்ம அந்த போர்டில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ரீடிங்கில் வந்து நோட் பண்ணியாச்சு இதில் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எப்படி இருக்கிறது வெர்னே ஸ்கேல் ரீடிங் எப்படி இருக்குதுங்க பார்க்கலாம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் எடுக்கிற மெத்தட் ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் ரெப்பட்டிஷன் மெத்தட் ஆஃப் ரெயிட்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதான் அந்த போர்டில் ட்ராயிங் வச்சு பார்க்கலாம் பட் பேசிக்காக ஒரு ஹரிசாண்டல் ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு இதான் மெத்தட் அடுத்து வேர்டிக்கல் ஆங்கிள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வேர்டிக்கல் ஆங்கிளில் பொறுத்தவரை வந்து நமக்கு இந்த அப்பர் பிளேட் லோயர் பிளேட் இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எதுவுமே நமக்கு கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக டெலஸ்கோப் வந்து மூவ் பண்ணுறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து மேலே ஒரு பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக இங்கே வழியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு இதை டைட் பண்ணிடணும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்செட்டிங் ஸோ இது பேர் தான் ட்ரான்செட்டிங் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு அர்த்தம் ட்ரான்செட்டிங்னா என்னது நம்ம ட்ரான்செட் தியோலைட் இது பேர் பேர் என்னென்னா ட்ரான்செட் தியோலைட் தான் அந்த தியோலைட் பேர் ஸோ ட்ரான்செட்டிங்னா என்னது இந்த டெலஸ்கோப் வந்து இப்படி திருப்புறோம்ல இது பேர் தான் ட்ரான்செட்டிங் இது பேர் ஸ்விங்கிங் ஸோ இப்படி நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேர்டிக்கல் ஆக்சஸ் அலாங் த ஹரிசாண்டல் பிளேன் திருப்புறது வந்து ஸ்விங்கிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸில் அலாங் த வெர்டிக்கல் பிளேன் திருப்புறது பேர் வந்து ட்ரான்செட்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வெர்டிக்கல் ரீடிங் எடுக்கும் என்ன பண்ணணும் இந்த பிளம்பாப் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல்
மேலே வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் இருக்கும் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி மேலே வெர்னியர் ஸ்கேல் இருக்கும் இங்கே வந்து கீழே வந்து மெயின் ஸ்கேல் இருக்கும் ஸோ அந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே வெர்னியர் ஏல ஆரம்பித்து ஜீரோவில் வந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் மெயின் ஸ்கேல் வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் பக்கத்தில் எது கோயின் சரியாக இருக்குது ஏக்கு பக்கத்தில் ஜீரோ இருக்கும் அந்த ஜீரோ வந்து இதுக்கு நேரம் எங்கே கோயின் சரியாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணும்போது இந்த ஜீரோவும் மெயின் ஸ்கேல் இருக்க ஜீரோவும் கோயின் சரியாக இருக்க மாதிரி தான் ஜீரோ செட் பண்ணியிருக்கோம் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை பார்த்துருப்போம் பார்த்துட்டு நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்டுக்கு திருப்போம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் லோயர் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிவிட்டு அப்பர் ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிட்டோம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு டெலிஸ்கோ போட பண்ணிட்டோம் நமக்கு எந்த பாயிண்ட்டுக்கு பி பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஆங்கிள் திருப்பிட்டோம் ஸோ திருப்பினதுக்கப்புறம் நமக்கு ரீடிங் இந்த மாதிரி வந்து நிற்கிது ஸோ இப்போ ரெண்டையும் டைட் பண்ணிவிட்டு தான் ரீடிங்கை பார்க்கணும் டைட் பண்ணிவிட்டு ரீடிங் பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி டிகிரியை தாண்டி ரீடிங் காமிக்கிது ஸோ நமக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட் என்னது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மெயின் ஸ்கேலோட லீஸ் கவுண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ நமக்கு லென்ஸில் பார்க்கும்போது நடுவில் தெரியலாம் அப்படிங்கும்போது பக்கத்தில் சிக்ஸ்டி இருக்குது இந்த பூருக்கு செவன்ட்டி இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டிலேருந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் டிகிரி சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்படி போகுது ஸோ இப்போ எதை தாண்டி இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூவை தாண்டி இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து தாண்டலை சிக்ஸ்டி ஒன் டிகிரி சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி தான் கரெக்டாக தாண்டி இருக்கு அப்போ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி ஸோ எப்போயுமே மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸில் இருக்கும் சாரி டிகிரி மினிட்ஸில் வந்து இருக்கும் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் ஸோ நமக்கு டிகிரி எத்தனை டிகிரி சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி மினிட்ஸ் வந்து தாண்டலை அப்போ சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி ஜீரோ மினிட்ஸ் அடுத்து வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் எப்படி இருக்கும் மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ வெர்னியர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா மினிட்ஸு செகண்ட்ஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் வெர்னியர் காலிபரில் இருக்கிற மாதிரியே தான் எத்தனை கோயின்சிடன்ஸ் இந்த கோயின்சிடன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த எத்தனாவது கோயின்சிடன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்கேலோட கோயின்ஸ் ஆகிடாதோ அந்த ரீடிங் தான் பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த ரீடிங் கோயின்ஸ் இல்லை இது கோயின்ஸ் இல்லை ஸோ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீடிங் வந்து கோயின்ஸ் ஆகிடாது அப்போ எந்த ரீடிங் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஜீரோ மினிட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட் டூ மினிட் டூ மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ டூ மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ரீடிங் சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி இந்த ரெண்டு மினிட்ஸ் இங்கே ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ இங்கேயும் டூ தான் வரும் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ரீடிங் பார்க்கணும் இது எப்படி நம்ம டேபுலேஷனில் எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டேபுலேஷன் இதுதான் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிற டேபுலேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கே இருக்குது சைட் டூ எந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்குறோம் வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி இது வந்து ஃபேஸ் லெஃப்ட் அப்சர்வேஷன் எப்போயுமே ரீடிங் வந்து ஃபேஸ் லெஃப்ட் அப்சர்வேஷன் ஃபேஸ் ரைட் அப்சர்வேஷன் ரெண்டு எடுக்கணும் ஃபேஸ் ரைட் அப்சர்வேஷன் இங்கே இடம் அதனால் அப்படி விட்டுட்டேன் கிட்டத்தட்ட இதே தான் அங்கேயும் வரும் அதோட ரெண்டோட ஆவரேஜ் தான் அங்கே எழுதணும் ஃபைனல் ஆங்கிள் வந்து ஆவரேஜ் ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அட் நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கே இருக்குது நம்ம வருஷம் பாயிண்ட் ஜீரோவில் இருக்குது சைட் டு பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் ஏக்கு சைட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஜீரோ செட் பண்ணிட்டோம் அதனால் எல்லாமே இங்கே வந்து என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஆங்கிள்ங்கிறது இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி வர ஆங்கிள் அதாவது ஓ ஏ பி இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து பி பாயிண்ட் ஸோ பி பாயிண்டில் ஃபேஸ் லெஃப்டில் வந்து ஏ வந்து செட் பண்ணும் ஸோ ஃபேஸ் லெஃப்ட் ஃபேஸ் ரைட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஃபேஸில் வெர்டிக்கல் சர்க்கிள் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதா வெர்னியர் ஏ ரீடிங் ஸோ வெர்னியர் ஏல ஜீரோ செட் பண்ணிட்டோம் அப்படி அப்சர்வேஷன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது ஃபேஸ் லெஃப்ட் அப்சர்வேஷன் இதே வெர்னியர் பியில் ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு அதை டெலஸ்கோப் நம்ம திருப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க வெர்னியர் பியில் ஜீரோ செட் பண்ணிக்கலாம் செட் பண்ணிவிட்டு அப்போ ரீடிங் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணோம் ஃபேஸ் ரைட் அப்சர்வேஷன் ஸோ அதாவது ஒரு ரீடிங்கை நம்ம ரெண்டு இடம் எடுக்கணும் எடுத்து அதோடய ஆவரேஜ் எடுக்க
ஒரு டூ மினிட்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் அப்படி வந்ததுன்னா இது ரெண்டுக்கும் நம்ம ஆவரேஜ் எடுக்கணும் சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி டூ மினிட்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் இதான் வந்து இது ரெண்டோட அதாவது நம்ம அக்யூரஸி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறக்கா நம்ம பண்ணுறோம் ஃபேஸ் லெஃப்ட் அப்சர்வேஷன் இருக்கும்போதே இங்கே நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சன்ஸ் பார்க்க மாதிரி அங்கேயும் என்ன பண்ணணும் வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சன்ஸ் பார்த்து அது ரெண்டோட ஆவரேஜ் வந்து இங்கே நம்ம ஃபைனலாக மெயின் ஆங்கிள் எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ ஹரிதானல் ஆங்கிள் வரும் ஜீரோ மைனஸ் இந்த ஆங்கிள் மைனஸ் ஜீரோ அப்போ சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி டூ மினிட்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிதானல் ஆங்கிள் இதே மாதிரி ஃபேஸ் ரைட்டில் பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்து என்ன பண்ணணும் ஆவரேஜ் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் ரீடிங் எப்படி இருக்குது ஸோ வெர்டிகல் ஆங்கிள் டேபிள் நீங்கள் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது ரொம்ப சிமிலராக தான் இருக்கும் இதுட்டு அது வந்து ஒரே ரீடிங் வெர்னியர் சிடி இதே தான் வரும் பட் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஜீரோவில் எப்பயுமே நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி ஜீரோ செட் பண்ண தேவையில்லை அதில் எப்பயுமே நம்ம ஒரு டெலிஸ்கோப் வந்து திருப்பி ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்தோம்னாலே அதில் கிடைக்கிற ஆங்கிள் தான் நமக்கு வந்து வெர்டிகல் ஆங்கிள் ஏன்னா நம்ம ஆங்கிள் டெலிஸ்கோப் வெர்டிகல் ஆங்கிள் எதை பேஸ் பண்ணி எடுப்போம் அதுதான் லைனை பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்போம் ஸோ ஒரு டெலிஸ்கோப்பாக நம்ம இப்படி திருப்பணும் மேலே பார்த்த மணிக்கு வச்சோம் அப்படின்னால என்ன இருக்கும் வெர்டிகல் ஆங்கிள் தான் கிடைக்க போகுது நமக்கு ஸோ அதுக்கு ஜீரோ செட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது வெர்டிகல் ஆங்கிளில் அரிசாண்டல் ஆங்கிளை பொறுத்தவரை நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது மெத்தட் ஆஃப் ரெப்படிஷன் மெத்தட் ஆஃப் ரைட்ரேஷன் இருக்குது ஸோ மெத்தட் ஆஃப் ரெப்படிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இதே டேபிளேஷனே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ரெண்டு ரூபா வரும் ஸோ ரெப்படிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் பார்த்துருவாங்க பார்த்துட்டு திருப்பி ரிவர்ஸ் வருவாங்க ரிவர்ஸ் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து மாறாது நம்ம எவ்வளோ ஆங்கிள் எடுத்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ நான் இங்கே ட்ராயிங்கில் நம்ம மூட் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் வந்து ஓ திஸ் இஸ் ஏ இது வந்து பி ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு ரெப்படிஷன் நமக்கு ஆங்கிள் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்ஸ் டு டூ டிகிரி டூ மினிட்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிலேருந்து ஏ ரிட்டன் வந்து ரிட்டன் வந்து ஏ பார்ப்பாங்க பார்க்க லோயர் பிளேட்டை வந்து லோயர் பிளேட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பர் பிளேட்டை வந்து டைட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நமக்கு அதே ஆங்கிள் தான் கிடைக்கும் இங்கேயும் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி ரிவர்ஸ் வந்துட்டு இது வந்து ரெப்படிஷன் ஒன்று திருப்பி இப்படி ரிப்பீட் வருவாங்க இது வந்து ரெப்படிஷன் டூ ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும் இதோட ஒரு டூ டைம்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரிட்டன் வரும்போது ரெப்படிஷன் த்ரீ டெலஸ்கோப் என்ன பண்ணுவாங்க பாயிண்ட் ஏலேருந்து பிஏ பார்க்கும்போது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோயர் பிளேட்டை டைட் பண்ணிட்டு அப்பர் பிளேட்டை லூஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ ஏலேருந்து பி வரும்போது ரீடிங் வரும் நமக்கு ஸோ இப்போ என்ன இருக்கும் இதோட ஒரு சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி கூட வரும் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இப்போ ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செவன் மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டீனுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் வரும் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து கூட்டிகிட்டே போகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் ரெப்படிஷன் ஸோ மெத்தட் ஆஃப் ரைட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜஸ்ட்டு சென்டரில் வந்து தேவலேட் வச்சுட்டு சுற்றி வந்து இந்த மாதிரி ட்ராவல்ஸிங் ஸோ ட்ராவல்ஸிங் இல்லாமல் ஆங்கிள் நம்ம சுற்றி எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது மெத்தட் ஆஃப் ரெப்படிஷன் ஸோ இங்கேருந்து ஆங்கிள் இங்கே வந்து ஜீரோ ஏழில் ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்த இந்த ஆங்கிள் அடுத்த இந்த ஆங்கிள் அடுத்த இந்த ஆங்கிள் அடுத்த இந்த ஆங்கிள் ஸோ இதில் மட்டும் தான் ஜீரோ செட் பண்ணியிருப்போம் திருப்பி ஜீரோ வரும்போது ஏ வரும்போது ஜீரோ வந்து ஆன்சர் வரணும் இதான் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் ரைட்ரேஷன் ஸோ தட் இஸ் ரெப்படிஷன் அண்ட் ரைட்ரேஷன் ஸோ இதோட இமேஜஸ் அந்த டேபுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிகல் ஆங்கிள் அடுத்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேவலைட் சவையங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்ம தேவலைட்டை வச்சு வேறு என்னென்ன ஒரு பாயிண்ட் வந்து அப்ரோச் பண்ணாமே அதோட ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிற எப்படி ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்ரோச் பண்ணாமே டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டாடியா டாக்குமெண்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இன்னும் வந்து நீங்கள் சவையங்களை வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு